Продолжаем. Это новая рубрика, самые ожидаемые проекты 2017 года. И у нас на очереди еще несколько автомобилей, несколько спельщиков, про которых мы вам расскажем. Ставьте лайк обязательно, если вам нравится эта рубрика, чтобы мы ее продолжали в таком же формате. Ну и также пишите, если вы хотели бы что-то добавить или изменить, обязательно пишите об этом в комментариях. И мы двигаемся плавно в нашу столицу, в город Москва. Там у нас сразу две студии. Это братья Андо и Рамазан, Low Bass Brothers. И студия Медведь. Это Максим Коростылев и его команда, которая не один проект уже подарила. России SPL, качественные, и шоу-кары они делают неплохие. Начнем с братьев Андой Рамазана. Очень позитивные ребята и очень серьезный проект на компонентах Pride они сделали в прошлом году. Вернее, они его сделали еще раньше, в прошлом году он дорабатывался и будет доработан в 2017 году. Если честно, я не знаю подробностей, ты знаешь что-нибудь? Будет другой калибр у Саба, уже, наверное, 4 пятнашки, вот. а оформление это секрет. Вот так нигде нет. Есть видео, где они ломают заднее стекло на машине, ногами его выбивают, что там за стекло такое стояло, я не знаю. А ну Примечательный проект чем? Очень стабильный, очень круто валящий. И на самом деле зрелищный. То есть там есть какие-то элементы необычные, там пистолеты приделаны. В первой, в первой интерпретации у них было все забрызгано кровью, стояло две пятнашки. С, по-моему, да? Да, С. С15. Какой 5? Там 5-дюймовые, что ли, стояли? По -моему, да. Нет, это были, по-моему, обычные С. Поправьте на меня, если я не прав. Тема говорит, что там были на 5-дюймовых. Какой 5-дюймовый их тогда не было вообще, по-моему? С5 там были. Андо, напиши по-братски, С5 у тебя стояли или это были обычные С15? В прошлом году они переобулись в 4 Pride S. Т-12. Это Андо, пацаны, кто, кто помнит, это вот. он такой же, только с бородой тебе. У него тут все было в крови, и два саба, а теперь все в золоте, и четыре саба. И сабы теперь поинтереснее, да? Это СТ. СТ, да, Бронь. В следующем году мы можем только догадываться, да, не знаем, но, видимо, это будет 4 уже пятнашки, и, видимо, это будет, вот это будет, наверное, на 5-дюймовых катушках. Ну, может быть, ну, карбоновые диффузоры и колпаки там точно будут. Напиши, Андо, пятерки у тебя стояли вот в инсталле с кровью или нет. Они еще шутили, там и в порт кота кинули, и все забрызгало кровью. Кровь там совершенно разных оттенков была, потому что стояла подсветка. РГБ, там всеми цветами радуги светился салон. При каких-то освещениях он казался забрызганным кровью, а при каких-то он казался забрызганным... Там уже ничего не забрызгано. В прошлом сезоне у них все было чисто по-армянски в золоте. Потом все зеленое стало. Даже вот. литий был покрашен золотой краской. Все было в золоте. Нужно больше золота. Потом она стала зеленая. И там такая примечательная была особенность. Вирусно распространилось эти, это видео и фотки. У них вместо руля стояла корзина с диффузором от сабвуфера. Может, они не первые, кто так сделал, но я первый такой проект видел, где место руля. Это очень как небезопасно, мне кажется. Я думаю, что в следующем году они проапгрейдят эту аудиосистему и попытаются под колпак установить подушку безопасности, удивят всех. Представляешь, если они правда такое сделают? А представляешь, они если затестят? 
Так подушка безопасности это есть сабвуфер. Ты думаешь, он ну, будет так работать, как подушка безопасности? Да, если ты головой ударишься в карбоновый диффузор. Ага. И в корзину заодно. Молодцы парни, реально очень кру крутой проект. Очень, ну, есть чему поучиться, есть э, что перенять. И были у нас обзоры по этой машине, посмотрите их у нас на канале. Они называются, не помню, как они называются. Как... Золотая. В общем, у нас есть два обзора. Первый вот с этими двумя пятнадцатыми сабами, второй с четырьмя двенадцатыми. Посмотрите обязательно, если вам интересно больше узнать про эту машину. И их соседи по, по городу Москва, студия «Медведь». Макс, привет. Я, я знаю, ты очень рад быть в этом обзоре. Да, он, он, ну, лю, да. он любит... У него канал есть твой на ютубе. Он постоянно мне говорит, Саня, пропиарь мой канал. Я говорю, нахер мне пиарить конкурентов. Ну, да, они действительно качественный контент уже делают. Качественно начинают снимать. Звук хороший, идеи какие-то там, юмор. Вот. Макс молодец, в этом направлении двигается. Мы с ним сотрудничаем очень плотно и очень давно уже. Я думаю, ничего плохого, что расскажу про его канал. Их проекты вы можете у них на канале посмотреть. В частности, проекты это Dodge Ram и Chevrolet Tahoe. Про Tahoe у нас уже был обзор. Dodge Ram мы не успели, к сожалению, сделать, когда в прошлый раз ездили в Москву. Про Tahoe обзор можете посмотреть у нас на канале. Он называется Tahoe. Ролет Таха собран на компонентах SWAT и является демокаром SWAT, шоу-каром, можете как угодно это называть. А Dodge Ram собран на компонентах на всех. На Герц, SWAT, Урал, Sundown Audio, усилители Kings Audio, усилители... Короче, больше компонентов только в нашем магазине, чем вот в этом раме стоит. Очень интересный проект, очень качественно звучащий на улицу. Тоже поставил он рекорд какой-то, я помню, в какой-то момент. 164,8 у него рекорд был на открытие МТ в Грозном. Шикарный автомобиль. Судя по всему, не менее шикарно звучит. Три, два, один. Воу! Сто шестьдесят четыре, восемьдесят один. Разве его перебил кто-то? Да, Коля термит, по-моему. Перебил, да? Ну, короче, это одна из самых громких тачек в России. Так же и получается. Но результатов было мало. Надеемся, Макс покажет в следующем году больше. Проект интересен, прежде всего, историей. Это тот самый Dodge Ram Sundown Audio Russia, владельцем которого был Гриша Кашин. Он тогда ездил на каких-то сумасшедших колесах хромированных. Сейчас, по-моему, они на Таха. Стоят, да, они такое. стоят на Таха, их перекрасили. В данный момент Рам не совсем пригоден для перемещений по России, для дальних. Ребята пробовали, по-моему, на нем ездить. Но на самом деле там возникают проблемы даже при погрузке на эвакуатор. Нет, а... он ездит нормально, но с обычными ну, колесами. Ну, ну его нахуй, да? С обычными колесами. А с обычными колесами на нем никто не ездит. Короче, вот эти два проекта мы и ожидаем от студии «Медведь» в следующем году, если они, конечно, там какой-то сюрприз не подготовили. Но в Таха, я насколько знаю, есть огромный запас по сабовому звену. А они собирались его доработать и валить за 160 смело, уверенно. Сейчас валит, а По раму ну, валит не валит она за 160 долго. Ну там нестабильно. Она поставит саба, она будет 165 валить. Ну да. Короче, 160 там есть, так скажем, но а, сабы там стояли какие-то, какие-то там экспериментальные и на самом деле не совсем это стабильно. Но ребята планируют закинуть туда сабы помощнее. Система будет и стабильней, и громче в следующем году. Очень интересный, кстати, проект. Посмотрите про него обзор обязательно у нас на канале. А по раму, наверное, там будет приводиться все больше к, может, не монобренду, но, я так понимаю, сандали там снимут, да, поставят сваться буферы. Или Урал. 
или Урал. Так, из культурной и богатой Москвы плавно перемещаемся в еще более культурный и еще более богатый Ставропольский край. Тут у нас сразу три будет наших хороших друга. Это Дима Борин, это Саша Юра Харченко, Караудио, студия и магазин. И Андрей Саприн, именно тот самый, который заставил Артема попотеть в финале 2016 года. Я не потел. Не потел, Я да? Просто... Только лобовое у тебя еле-еле на месте Я осталось. Просто... А у него там чуть-чуть генератор подымил и все. Не, Андрюха, молодец. Сейчас по, обо всех по порядку. Но нач, начну я с братьев Харченко, Юра и Саша. Так же, как и Страдивария, им очень многим обязан. Мой бизнес начался именно с, со знакомства с ними. Это были вот самые первые люди, у которых я начал покупать аппаратуру, перенимать их опыт. Много советов они мне дали, тоже такую знаковую роль сыграли в становлении Loud Sound. Когда-нибудь я сниму видео про историю Loud Sound, но сейчас открою небольшой секрет. Loud Sound изначально должен был называться Караудио 61. Я ребятам тогда предложил, типа как филиал сделать, ну захотел когда свой бизнес открыть. Первая идея была назвать мой бизнес Караудио 61. Также нужно отметить, что это первопроходцы, пионеры в области громких фронтов. Это первые ребята начали применять эстрадный звук. Вот именно с этого я бизнес как бы и начинал. Я увидел, что я, я был покупателем этого, как бы сказать, потребителем. Мне это было нужно, и я этого не мог получить, вот этой громкости и качества с обычных автомобильных компонентов. Ребята мне и рассказали, и продали нужные компоненты, и я это понес в Ростов, рассказал здесь людям, помогал, ну, дальше начал продавать именно эстрадные компоненты для автомобилей, для установок в автомобиль. Они были, по сути, первыми, кто правильно научился резать динамики, правильно их компоновать, устанавливать. Бренды тогда были, тогда не было такого изобилия уже локальных брендов, которые сейчас появились, там, Альфарт, Эдж, Сват, Кикс. Прайд и так далее. Тогда были чистокровные итальянцы, тайландцы, это было P-Audio, это был Etin Sound, BNC, Eminence американские, кто-то еще может помнишь, Бэйма. Наэма, Наэма, Бэйма. Да, вот, вот эти бренды, там некоторые уже даже позабыли, но тогда они были единственное, что вы могли установить в автомобиле, слушать музыку громко и качественно. С автомобильных компонентов, конечно, вы этого получить не могли. Тогда же была такая Мини-эпоха, я ее назову так, Dragster Cadence. Они были действительно альтернативой итальянским, испанским и американским эстрадным компонентам. Но качество и надежность у них страдала, хотя цена была гораздо более приемлемая. Были и бюджетные решения, там тоже P-Audio. Фронт на P-Audio двухполосный можно было собрать за 5 половиной тысяч. Столько же стоили TLS R6A Limited Edition, которые там считались одними из самых громких автомобильных компонентов. Они рядом не стояли, даже там хоть 3-4 пары DLS поставь, до одной пары там 20-х P Audio E8100 и PHT 413, они не докрикивали. Саша, Юра, Харченко, именно они все эти компоненты тестировали, показывали людям, продавали, устанавливали, настраивали. Вот, то есть им не только я обязан, можно сказать, вся Россия многим вещам обязана именно им. У них же потом появилась та самая вишневая ставропольская калина, очень тоже вирусная была. Тема, я помню, ты тогда, по-моему, в Ростов приехал, какой-то финал был, 13 12, -го 12 -го года. Артем приехал, послушал эту калину, ну, это надо было слышать. Это было 10 или сколько пар? 10 пар. 410 -х.
никто даже не ставил близко такого количества. Они питались, я даже не вспомню, 300.2 Москони, по-моему, там стояли мостами, там какой-то а, ужас был по питанию, очень много ватт для того времени было, сумасшедшая мощность просто убивала внутри, снаружи то, также это играло очень громко. И ребята остались верными как бы этим традициям, не изменили себе в 2017 году. Вернее, уже эта машина была в 2016, но она пока а, в стадии как сказать, доработки, да, ее да. доделывают сабовое Ставят звено. Сабовое звено, БП-4, также клетка под 6 звенах, которая весит порядка там, 400 килограмм и злой фронт. Казалось бы, ну что громче, но ну, они... Показали людям вот те самые этим саунд, я, я не вспомню, ты помнишь, как они называются? Я все время забываю. 10, да, 610. Ты прям точно, да, помнишь? Да. Я все время забываю. Которые у нас были недавно в обзоре Ставропольской же Камри. У нас было целых три обзора про эту Камрюху, там стоят именно эти динамики, четыре пары. Так вот, в Ставропольской колени новой. Стоит 6 пар. 6. И 6 пар драйверов этим саунд. Как это звучит, остается мне только догадываться, я не слушал, но Тёма слушал и... Я слушал, с 200 метров это работает как концертная сцена, причем очень низко играет и очень сбалансировано. Более того, у ребят есть свой канал, Караудио 26, мне, мне сейчас только об этом Тёма сказал, говорит, посмотри, есть обзор этой Калины, я не знал об этом, честно. Вот, у ребят подписчиков пока не так много, они недавно, я так понял, начали развивать канал и очень прикольный обзор сняли. Он мне показал буквально, он говорит, посмотри, я говорю, мы обзор снимаем, ты хочешь, чтобы я сейчас обзор смотрел? Он говорит, нет, посмотри, там достаточно прикольно, с юмором так отснято, они, они а, неплохо шутят и рассказывают про эту Калину. Обязательно посмотрите, есть на что посмотреть. Любовь к французским машинам прослеживается в Ставрополе и следующий. Друг Караудио 26, можно так сказать, в бывшем даже, по-моему, работал он в Караудио 26, да? Ну, сотрудничал и сотрудничает. Они, они дружат и сотрудничают. Это Дима Аборин, конечно же, Дима Аборин, который поставил рекорд на музыке в прошлом году, среднее за минуту на МТ, да, он, он в поставил? В этом году, ну, как бы держится этот рекорд. То есть у него сейчас действующий рекорд на музыке, я его даже подходил к нему и спрашивал, ты по миру смотрел? Не мировой ли это рекорд на музыке? Если не копать глубоко, по той информации, что у нас сейчас имеется, Дима Аборин из Ставрополя сейчас является обладателем рекорда мира, наверное, на музыкальном треке. Именно э, с не постоянной синусой, а со сменными синусами. Он показал давление среднее за минуту 163,92. Дима показал это на э, сабвуферах DevBones. Каких? Четырех дюймовых? Нет, трех. Трех дюймовых даже, да? да? Их там стояло сколько? 8 или 8 штук? 8, 8 сабвуферов DevBones. Вот, или 9. Он в любом случае их снял уже, да? Ну да. Ребята, это не выстрел. Это для понимания, а вот в тех же пандах, терах, там в некоторых классах ставят пиковое значение, моментальное. Примечательно, что это все сделано в обычном Renault Megane, в седане. Ну, конечно же, не, не с багажника там была сделана стена. Кстати, это даже не БП, ничего, да? да? Просто в стене. Этот результат стоит на обычной стене. От Ставрополя и любителей французских автомобилей. Мы плавно переходим в Пятигорск, Вася, в котором проживает Андрей Саприн, который все-таки заставил тебя попотеть. Ну ты же крутил там, ты же видел, да, что он близко подбирается. Отделение крутнул ну, больше и все. Ну, короче, Тёма, не напрягаясь, выиграл. Ну, Честно, да. я даже на экран не смотрел. А на спельшоу он выиграл? Я 
Да, но у меня просто предохранители сгорели. А так, э, там я заставил его перепугаться, потому что у меня с разбитым лобовым старт был 163,7 на музыке. В одном типе соревнований Андрей Саприн на своей приоре из Пятигорска занял второе место, сразившись с Хаммером, а во втором он выиграл, но... У нас одинаковый был результат, но термлаб выбрал его. Может он зарядил термлабу? Может он зарядил... Кто это термлаб? Дай телефон, сейчас Может он позвоним. зарядил Динамо? Сейчас мы... Слышишь, а это реально возможно. Короче, про Саплина тогда не будем рассказывать. Андрюха красавчик, это в Приоре, для понимания, это сделано в Приоре, которая приехала с Пятигорска, вот и на финале очень достойно вы, выступила. Расскажи, что там в Приоре. В Приоре стоит 8 312 Довбонцев, оформление стена, на финале стояло два моста, питание XS Power плюс секция лития и фронт NM6. И, кстати, по фронту он в этом году занял вице-чемпиона России АМТ. И, по-моему, в Успельшоу тоже он занял какое-то место призовое. Много титулов натащил Андрюха в Пятигорск. И что он планирует в следующем году? Планирует переделывать оформление. В общем, мы... Дорабатывать. Мы за тобой следим, Андрюха. Заменит NM6 на M60 Neo. И передавит Хаммер. Передавит Хаммер. Возможно. Тёма тоже что-то сделает с камером. А это вы узнаете в следующих выпусках. У нас на очереди еще много проектов. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, если вы хотите продолжение такой рубрики. Пишите в комментариях, про кого бы вы еще хотели услышать. Не все проекты сразу мы можем охватить. Например, Сергей Ремезов, который, наверное, сейчас недоумевает, бьет ноутбуком об стол и говорит, как про мои проекты не рассказали. Сергей Ремезова проекты, наверное, на отдельный выпуск потянут. Да, там, там. да на час. Минимум. Сейчас, у человека очень много проектов. Да, дойдем мы еще до Новосибирска, до Севера, до Дальнего Востока, возможно, доберемся. Надеюсь, рубрика вам понравилась. Всем пока, живите громко. Ты что, не скажешь пока всем? Пока всем. Живите громко. Живите громко. Спрашивают часто, почему Тёма такой, какой, говорят, хмурый. Он такой просто вот по жизни. Это не значит, что ему что-то не нравится. Там. Тёме все нравится практически, да? Кроме... Я просто человек спокойный. Кроме результата в хаммере. Поэтому почему он... мне Поэтому... нравится? А что тогда пилишь? Дальше вывалил. Бля, за... зарекламировал Global Tuning. Они жаловались на нас, помнишь? Ну, у нас пол России уже жаловалось. Мы сейчас до, до утра будем, походу, да? Харчи БП засунули 400 килограмм калину. А ты видел, они обзор сняли? Ты что, хочешь, чтобы мы обзор посмотрели? Да нет, ну просто типа. Это братья Андо и Рамазан, Лоу Бас Бразерс и студия Медведь, Михаил. Михаил. Коростылев, Михаил. Макс, ты теперь Михаил Коростылев. Ну, блядь, Миша, Медведь меня ассоциирует, Михаил. И студия Медведь, это Михаил. Да что за хуйня? Может, его Михаил будем тебя называть? Миша. Знаете, почему Медведь он назвал? Потому что ему на ухо Медведь наступил, он рассказывал, по-моему, да? Обязательно подписывайтесь и обязательно... Короче, это все уже говорил, начинается. Надо ехать домой, уже поздно. Смотри, в Армавире Таврия. Ну, это, значит, в том году была. Была, это была Таврия когда-то. Смотри.